Hallo zusammen! Heute mal wieder eine kleine Geschichte aus der beliebten Kategorie Schöner Scheitern beim Skat oder auch Der Anschiss lauert überall. Schaut doch schon mal in diese Premium-Hand in Vorderflosse und überlegt, was da wohl schiefgegangen sein könnte. Die Antwort folgt natürlich auf dem Fuße. Ähm, vor ein paar Tagen rief mich mein bester Skatkumpel Christoph alias Kaffee und Kuchen an und sagte, Daniel, was ich da wieder für einen Riesen verloren habe, das glaubst du einfach nicht. Und dann haben wir es uns gemeinsam angeschaut und die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, die möchte ich hier gerne mit euch teilen. Was also ist nun passiert? Mittelhandboot 18 hat dann gepasst, Hinterhand hat auch gepasst, Christoph hatte gehalten und schaute nach Skataufnahme jetzt in folgendes sehr überzeugende Blatt. Also, was hat er gedrückt? Natürlich die blanke Karolusche, und dann hat er sich entschlossen, noch die Herzlusche äh, wegzutun. Und nein, er hat jetzt nicht einen Grang gespielt, den kann man natürlich sehr leicht verlieren, sondern er hat ganz seriös den Kreuz gespielt. Und auch da fällt einem vielleicht sofort auf, ja gut, wenn jetzt eben die Asse abgestochen werden, ne? wenn im Endeffekt Trumpf 2-2 steht, du spielst Trumpf raus, und jetzt kommt erst Herz 10 auf den Tisch gestochen, Herz Ass, dann kommt Pik auf den Tisch, Ass gestochen, und dann gibt es noch einen Pikstich, fast egal, wie rum das passiert, dann kannst du so ein Spiel natürlich mal verlieren. Das allerdings wäre mir hier vermutlich kein Video wert gewesen, das ist dann einfach eine ärgerliche Geschichte, aber linksstechen, rechtsstechen, das kriegen ja alle Skatspieler hin, das ist dann einfach sehr unglücklich, das kommt eben mal vor. Nein, es gibt also noch eine weitere Möglichkeit, und die geht so. Christoph hat das Spiel eröffnet mit einer Trumpflusche. Gut, man kann sich ja auch mit einem Buben starten, andererseits, wenn jetzt gerade mal der Karo-Bube blank steht oder sogar der Kreuzbube, dann ist die Lusche genau die perfekte Eröffnung, üblicherweise rechnet man hier ja auch gar nicht mit einer Gefahr, sondern es geht mehr oder weniger nur um Schneider, und tatsächlich, ob jetzt hier die Lusche oder der Bube kommt, hat für den vorliegenden Verlauf jetzt auch gar nicht den großen Unterschied gemacht. Also Trumpf Lusche, Trumpf Dame, und es fiel die Herz 10. Also, vier Trumpf dagegen. Oh Schreck, kleiner Schreckmoment, mit dem Schneider wird es wohl doch nichts, aber andererseits, das Spiel ist natürlich mega stark, und es kam auch gleich als Kompensation die Pik 10 auf den Tisch, Pik 10, Pik Lusche, ja, und dann nimmt man doch den vollen erstmal mit und hat das Gefühl, jetzt sind wir schon wieder äh, auf einem guten Weg, dann kann der mit den vier Trümpfen machen, was er will, also Trumpf hinterher, Pik Bube, Kreuz Bube, jetzt kam das Karo Ass rein, auf 28 Augen, ja, und jetzt hat es nur noch einen ganz kleinen Moment gedauert, bis der Kuckuck aus dem Wald gerufen hat. Erster, erste Überraschung, Pik Dame, Pik König bedient mit der Pik Lusche, jetzt auf 35. Ja, und dann kam natürlich, wie soll es anders sein, Herz König, Herz Ass, und der Kuckuck sagt Schnippschnapp, und wir haben 61, also Herz war auf Abstich, das Spiel war verloren, und das war natürlich eine sehr, sehr bittere Pille, ganz klar, wie die Karte immer sitzt, könnte man sagen, man kann sich aber auch fragen, ja Moment mal, warum musste das Spiel denn jetzt verloren werden gegen die Verteilung, oder gab es irgendwo eine Verteidigung? Gut, so viele Möglichkeiten gibt es ja gar nicht, ich kann hier einfach mal ein paar Stiche zurückgehen, Pik Dame, Pik König, Pik Lusche, Pik Bube, Kreuz Bube, Karo Ass, und dann schauen wir uns einfach nach diesem Stich nochmal den nächsten Stich an. Pik 10, Pik Lusche, und natürlich hätte Christoph diesen Stich nicht unbedingt rausnehmen können, und es stellt sich ja auch die Frage, wieso kam denn jetzt überhaupt die Pik 10 vom Spieler in Mittelhand, und die Antwort ist an sich erstaunlich einfach, ja, erstens, es ist ein sehr guter Spieler, und zweitens, dadurch, dass Hinterhand zunächst mal die Herz 10 geschmiert hat, war dem Spieler mit den vier Trümpfen ja schon klar, das Herz Ass ist auch bei Christoph, er kannte also schon acht Karten und hat äh, gerechnet, wenn da noch ein zweites Ass, wenn das Pik Ass auch noch beim Alleinspieler ist, dann können wir sowieso nicht gewinnen, das war wohl erstmal seine Überlegung, also gleich die Pik 10 auf dem Tisch, war sein einziger Voller in der Beikarte, er hatte eben Pik 10 zu dritt dabei und Karo König zu dritt, ja, und wenn Christoph jetzt ähm, 
sich nicht über diese 10 erstmal freut, wie es wahrscheinlich aber 10.000 andere Spieler auch gemacht hätten, sondern angefangen hätte, mal kurz durchzurechnen, dann hätte er sich herausbekommen, dass das Tauchen dieser Lusche das Spiel unverlierbar macht. Damit wären es jetzt nämlich erst 23 Augen gewesen, und dann gibt er noch einen Trumpfstich ab, Bube, Bube, Karo, Ass auf 38, und einen weiteren Trumpfstich mit dem Trumpf, Ass, und dann ist allerdings nur noch eine 10 Maximum im Spiel, mit anderen Worten 59, und es kann keinen Abstich äh, erfolgen, denn der Spieler mit den Trümpfen, ähm, ja, es wird, äh, wird nie zum Abstich kommen, da sein Partner ja nicht ans Spiel kommt. Also man muss, äh, man kann schon ausrechnen, dass das Tauchen hier auf 59 äh, für die Gegenspieler nur hinausläuft, dass das Spiel damit also sicher gewonnen ist. Um das aber zu machen, muss man erstmal auf die Idee kommen, dass es eine Gefahr sein könnte, dieses Ass rauszunehmen. Und das ist, glaube ich, mal wieder so eine Geschichte, da muss man aber wirklich hellwach sein, um das vorherzusehen, und wenn es dann mal wieder genau so passiert ist, wie es jetzt eben gelaufen ist, dann kann man einfach nur ein Stück weit staunend daneben stehen und sagen, Halleluja, was spiele ich denn hier für ein Spiel? Wie die Karte immer sitzt, wie haben sie das denn wieder hinbekommen? Da muss man aber auch sagen, Respekt an die Gegenspieler, die haben wirklich alles auf den Punkt getroffen. Und naja, davon lebt der Skat, das ist das Salz in der Suppe, dass man hinterher diese Geschichten erzählen kann. Da wünsche ich euch, dass euch solche Unglücke nicht allzu oft ereilen, dass ihr sie vielleicht mit der entsprechenden Wachheit und Voraussicht parieren könnt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank an Christoph und wie immer, gut Blatt.